opciones de tu género favorito. Más de 60 estaciones con la mejor música sin cortes comerciales las 24 horas del día. Estamos de regreso, aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Hola, hola, queridos radioescuchas. Estamos aquí ya listísimos para empezar el programa. Y primero que nada, saludo a mi querida compañera y amiga Ailien Maraguet. Muchas gracias, Elena. Hola, buenas tardes. Estamos muy contentas de tener aquí un invitado de lujo, nuestro maestro David Díaz Solves, que nos viene a hablar un tema muy hermoso, amor lúcido y amor ciego. Así es, así es que Entonces, hoy vamos a aprender más del amor. <risa> pues, así, pues sí, este, pues sin más preámbulo, David, hola, ¿cómo estás? Bueno, aquí muy, yo muy divertido con ustedes dos, regularmente siempre que veo a Elena, Elena es risa, risa, son personas realmente muy agradables, muy, pues no sé, sale la risa, ¿no? Entonces eso hace muy divertida las cosas, y sí, el día de hoy es hablar del amor ciego y el amor lúcido. Este, es uno de los temas que se desarrollan en, en constelaciones familiares. Es uno de los conceptos que desarrolla Bert Hellinger. Creo que realmente una de las grandes cualidades de Bert Hellinger o algo que realmente nos regala Bert Hellinger es el poder darnos cuenta del funcionamiento en los sistemas familiares. ¿no? Creo que Bert Hellinger este, tiene una formación inicial que es teólogo, está muy involucrado en estos rituales porque se va de misiones a Sudáfrica y empieza a descubrir um, ciertas organizaciones que se dan um, en estas dinámicas de, pues, de los pueblos. ¿no? Entonces, él de entrada podríamos decir que es fenomenólogo, y sí, porque ya empezamos con lo dominguero, ¿no? Pero vamos como <risa> aterrizando. Ok, ¿no? él qué? estuvo observando esta fen estos fenómenos que se daban en estas eh, comunidades, ¿no? Sí, vamos como poniéndole saborcito a eso. Fenomenología, Husler, Husler, 1800 y pico, este, trata de hacer este rompimiento entre lo que es la ciencia cuantitativa y la ciencia cualitativa. ¿Y qué es lo que busca él? Él dice uh, aprender a observar sin juzgar lo que está sucediendo. Es decir, um, a esto le llaman hacer un epoge, ¿no? es hacer un entre paréntesis de lo que ocurre en algún momento. Es decir, tengo aquí la botella de agua que le dan a todos los invitados. Eh, es la misma para es todos. Misma es para la todos. misma, sí. Somos se va, ecológicos. Se va bajando poquito a poquito, pero siempre está fría. Ya le dijimos es, a David que nada más este. puede tomar dos tragos porque o sea, nos falta para sí, el próximo invitado. Para, para que ajuste para el mes, maestro. Entonces, en el momento en que yo llego y este es el fenómeno, yo puedo hacer una interpretación sobre lo que está sucediendo en la botella de agua y muchísimas cosas, ¿no? Las intenciones de Elena de ponerla acá, el, los comentarios entre ustedes dos, pues este es el fenómeno, ¿no? La epoge es tratar de reducir el juicio sobre lo que estoy observando y tratar de observarlo desde la conciencia o desde la esencia, que yo creo que al final como individuos es imposible, ¿no? Porque siempre vamos a estar haciendo <risa> interpretaciones de las cosas. Claro, cada quien ve su punto de vista. Es correcto. Entonces Hellinger empieza a entrar en esta dinámica de observar el fenómeno de las cosas y lo empieza a orientar a los sistemas familiares. Entonces, no sé cómo habrá ocurrido, porque no hay una explicación clara. Yo supongo que Hellinger estaba haciendo un psicodrama. No, no le hay otra manera de explicar. Estaba haciendo un psicodrama. A lo mejor no les dio el guión, 
porque una de las cualidades de cuando vamos a hacer psicodrama es un guión, tú vas a hacer uh -huh. la mamá, tú vas a hacer el papá, a ver tu mamá, grítale al papá. O sea, el muy, psicodrama. Muy gestal. Ajá, eh, tiene guiones, uh -huh. o sea, les damos una narrativa al paciente, ¿no? Entonces yo creo que en algún momento no les dio guiones. Y a lo mejor fue sorprendente para el paciente que el sistema se haya organizado de la manera que él lo experimentaba o que él lo vivía. Entonces, decir, no, pues me da todo el sentido que mamá se vaya para acá, que papá no vea, que el abuelo está hacia el piso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y la magia de Hellinger, ¿no? De estar tan observante que cada movimiento tiene su significado. No, y es que se requiere eso porque, digo, si tú vas a hacer una técnica, pues regularmente, no sé si les ha pasado a ustedes, a veces les pasa a, a los alumnos de ciertas escuelas que sí, 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 aprenden una técnica y, y me sorprenden porque la quieren hacer paso a paso. O sea, como Ajá. que se la quieren aprender paso 1, 2, 3, 4, 5. Luego me dicen, es que no me aprendí el paso 1, 2, 3, 4. O yo, me salté el 3, ¿no? Ajá. Ahora? Bueno, David, acuérdate que antes te decían uno por uno, uno. Ándale. Ana, 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 creo de que, de sí, 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 creo que venimos muy condicionados de, de aprender de manera secuencial y lineal, muy cargado hacia el hemisferio izquierdo, poco cargado hacia el hemisferio derecho, ¿no? que es un poco más integrador, es mucho más holístico. Entonces, um, creo que una de las cualidades de Hellinger o de lo que comparte es salir del paso a paso a irse a lo que es esencial de la técnica. Entonces, si lo vemos así, aprender constelaciones familiares, en esencia, pues debería de ser un curso de fin de semana. ¡Qué miedo! O sea, o sea, si lo vemos... <risa> ajá, ahí les, va, les voy a decir por qué. Este, que no debería ser no, así. No, no debería. Necesitamos tener herramientas terapéuticas, etc, etc, etc. Pero lo que voy es, en el momento en que se va a hacer la dinámica del sistema familiar pues en teoría yo no tendría que hacer intervenciones sobre lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, simplemente son las miradas, lo que está sucediendo, referírselo al paciente, mira lo que se da en este fenómeno, qué te checa, qué no te checa, fin del ejercicio, ¿no? Tu mamá no te ve, tu papá mira hacia acá, ¿qué te dice a ti? Y tan, tan. Acepta como viene y tan, tan. Por eso digo, podría ser una técnica uh -huh. de fin de semana, ¿no? O sea, uh -huh. porque el tema es solo ver, ¿no? Luego nos entra nuestra neurosis de poner, tratar de solucionar las cosas, ¿no? que la mamá tome al hijo y que el papá aquí, bla, 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 y ya yo creo que ya se dan otras dinámicas dentro. Y también, pues tratar de interpretar las cosas. En esta, dale, dale, dale. Eh, en estos movimientos, si se dan naturales, ¿qué pasa? Es que creo que deberían de ser naturales. Sí, si sí, la mamá se acerca al hijo, está perfecto. Lo, el movimiento. Desde el, constelaciones. O... Es que acá luego caen, caen en unas rigideces muy interesantes. ¿Por qué? Porque si la mamá se acerca al hijo, también está bien. O si el hijo se acerca a la mamá. Es decir, el movimiento es lo que es, ¿no? Y punto. Eh, y creo finalmente que como se dé el ejercicio de la representación, así es. Claro, y así fue. Así fue y así hay que aceptarlo. A lo mejor ya creo que es esta idea de tomar un ejercicio y convertirlo en terapéutico, donde cambia la idea, ¿no? Y donde nosotros trabajamos mucho en la escuela. Y ahí es donde tú vas a explicarle a, al paciente, esto es un amor, el amor ciego, ¿no? Claro, y aquí es donde empieza uno de los puntos esenciales de Hellinger. Hellinger distingue un concepto que se llama amor ciego, y existe otro concepto que se llama amor lúcido. Y vamos a empezar a ver la distinción entre el amor ciego y el amor lúcido, y para eso vamos a invitar al doctor Víctor Frank. Entonces, sí, 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 porque el doctor Víctor Frank el día de hoy nos puede ayudar. Este ejemplo lo da Garriga, este, Garriga lo da, pero yo también lo daba antes, entonces pues, ahí estamos los dos compartiendo el mismo ejemplo. Entonces, Víctor Frank, muchos de ustedes lo conocen, otros de ustedes no, es un, um, creo que es neuropsiquiatra. Pues, psicólogo, terapeuta. Sí, pero creo que estaba en el corte de neuropsiquiatra, uh -huh. y él... Este, escribe este libro que es muy famoso, que es El hombre en busca del sentido, uh -huh. que el propósito del libro o de este tema es um, aprender en la vida a conectar con nuestros para qué es, ¿no? para qué hago las cosas, que tengan sentido las cosas. Alguna vez conocí a un, uno de los grandes terapeutas que organizaba terapeutas que se llama Jeffrey Sake. Okay. Y en una ocasión Jeffrey Sake, lógicamente en los congresos que fue organizando, invitaba a psicoterapeutas de todos los cortes. Llevaba a Aaron Beck, que es el de cognitivo-conductual, llevó a Virginia Satir, 
a Víctor Frank, a Ellis. A... Imagínense un fin de semana con todos esos terapeutas. Eso era lo que organizaba Jeffrey Say, que es um, una, un ciclo de, 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 psico, de talleres que se da, ¿no? que es la evolución de la psicoterapia. Él comenta que en alguna vez estando en Alemania, fue a ver a Víctor Frank. Y Víctor Frank, dice él, durante toda la noche me hizo sentir y logré experimentar todo lo que hacíamos en ese momento tenía sentido. O sea, todo como um, tiene todo el sentido que Len esté aquí, tiene todo el sentido que Len esté aquí, tiene todo el sentido el día de hoy que nos estés escuchando. Porque si nos estás escuchando el día de hoy, puedes darte cuenta que no existen las casualidades. Y algo vas a tener que aprender de la sesión del día de hoy. ¿Qué? No sé, pero algo va a llegar a tu corazón. Entonces, Víctor Frank daba este, esta sensación todo el tiempo de sentido, de sentido, de sentido, de sentido, de sentido. Al día siguiente está Jeffrey Say con un amigo, le marca a Víctor Frank y le dice, oye, estoy con este amigo, ¿quieres que nos veamos hoy en la noche? Víctor Frank se voltea y le dice, no tiene sentido para mí vernos hoy en la noche. Es decir, <risa> okay. era un hombre que gobernaba su vida a través de un sistema que él había creado que era si las cosas tenían sentido lo o si las cosas no tenían sentido. Es uh -huh. correcto. Pero él para llegar a esto, porque este es el amor lúcido de Víctor Frank, él para llegar a esto tiene una experiencia previa, que es del amor ciego. ¿Cuál es la experiencia? Que nos puede dar un muy buen ejemplo. De amor ciego es la temporada que Víctor Frank, a él como neuropsiquiatra, lo invitan a que se vaya a Estados Unidos. Es antes de la ocupación así, le dicen a Víctor Frank, este, vente, záfate de los nazis, él está casado, y Víctor Frank en ese momento está experimentando un tormento existencial. ¿Por qué? Porque dice, si yo me voy a Estados Unidos, tengo la visa para mí y tengo la visa para mi pareja, voy a dejar a mis papás solos. Por ahí ya empieza a saber amor ciego. El amor ¿no? ciego, claro. El amor ciego es este amor en el cual yo... Um, empiezo a involucrar mi vida en frases yo como tú, yo no como tú, yo por ti, yo en lugar de ti. Es decir, um, es como si tomáramos responsabilidades que no son nuestras, uh -huh. lealtades que no son nuestras, lugares en el sistema familiar que no son nuestros, porque si entro dentro de ese lugar, gano algo, inocencia. Y esa inocencia me da pertenencia. No sé si ustedes han sentido un momento inocente. Yo creo que sí, <risa> yo creo que sí, y varios, eh, varios, sí. Claro que sí, cuando estamos en la calle y va el señor en la calle y nosotros bajamos el vidrio y le damos dinero, se siente una experiencia a veces de inocencia, es decir, uh -huh. estoy ayudando al otro y hasta somos tan inocentes y entramos tanto en la buena conciencia de la cual habla Hellinger que volteamos hacia el retrovisor para ver si el de atrás le va a dar dinero. Y, y estamos... Ay, talamo, tranquilo. Sí, estamos evaluando al otro a ver qué onda, ¿no? Nosotros acá con la cejita levantada y evaluando las conductas de los demás. Esa es la inocencia. La inocencia es, a mí me dicen, para que tú seas exitoso en la vida, tienes que hacer el paso A, B, C, D. Es decir, los domingos tienes que ir al Costco, a la iglesia, a desayunar y a la carne asada. ¿no? Y si haces pañado esa, y peinado. Pañado y peinado. Y si haces esa fórmula, tienes la fórmula del éxito en la vida, ¿no? Esa es la inocencia. La inocencia es cuando yo empiezo a construir mi vida a través de referentes externos. Es decir, alguien me da un punto de referencia y me dice, uh -huh. tú para que seas feliz lo que tienes que hacer es ta, 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 ta. Entonces, él está en esta tormenta existencial de que va a dejar a su papá y a su mamá y le pide al cielo una señal, le dice al cielo, cielo, dame una señal para saber cuál es la decisión que debo de tomar, y de pronto, en algún lugar, Garriga dice que fue un símbolo que vio, yo la historia cuando la leí en su libro, creo que estaba sobre la mesa, dice, llega y ve una letra en hebreo, y le pregunta a papá, a, a su padre, padre, ¿qué significa esta letra en hebreo? El padre se voltea y le dice, significa el cuarto mandamiento. 
honrarás a tu padre y a tu madre. Muy bien, fuiste a catequismo. Entonces, ah, este... ¿Ya ves, mamá? yo empe empecé <risa> este, amarás a Dios sobre, no, me quedé lenta. <risa> y ahí decide que esa es la señal para quedarse. Es que es una frase muy compleja esa, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre. Yo encuentro Totalmente. tantas maneras de honrar que creo y podría llegar a decir que si sí era una señal del cielo. Es real. O sea? Bueno, y sí puede ser porque a, a la hora de quedarse a honrar a papá y a mamá, pues tuvo la experiencia de, de estar en los campos de concentración y llegar a desarrollar todo este sistema. Al final todo es perfecto. Exacto. Sin embargo, él pudo haber seguido. Y, y también, honrar a papá y a mamá y también desde la vida. Totalmente. Por eso, son de esos momentos paradójicos del universo que así es, ¿no? Entonces, él, como comenta Ilian, se queda. Él se queda y, y vive la atrocidad de ver cómo asesinan a sus padres, cómo asesinan a su esposa que está embarazada, mientras él estaba ahí. Entonces... Uh, dentro de las dinámicas familiares, cuando nosotros vivimos un incidente en el cual um, perdemos a seres queridos o nuestros padres perdieron a seres queridos, muchas veces un mecanismo inconsciente de esta inocencia de, de bajar el vidrio y darle dinero al Señor es decirle a papá y a mamá, yo por ustedes. Entonces, si fue tan grande esta pérdida para ustedes, yo me voy con ustedes hacia la muerte. Y entonces empiezo a construir conductas que van dirigidas hacia la muerte. Por ejemplo, um, pierdo mis proyectos, me autosaboteo, um, estoy deprimido, estoy en cama, consumo de sustancias, me corto. Y no cuido ahí, mi salud, no, no cuido, cuido mi cuerpo. A, ahí sería en un yo por ti. Estoy en un yo por ti porque es como um, me voy junto con los muertos. Si ¿Sí vamos, entonces sí. si mamá si para mirarme tengo que tomar el lugar de tu hermano muerto, tomo el lugar de tu hermano muerto. Y entonces aquí es donde sale este término, que lo manejan así y, y dependiendo de la escuela va cambiando, pero le llaman lealtades familiares. ¿sí? Ya uh -huh. me sorprendió mucho el concepto de lealtades familiares, porque yo entendí algo de lealtades familiares y luego entendí otra cosa completamente diferente de lealtades familiares. Yo hace muchos años explicaba que las lealtades familiares eran las lealtades o las creencias o las reparaciones que llevábamos dentro del árbol genealógico. Es decir, una reparación uh, podría ser uh, la repetición de algo, ¿no? De reparar no es reparar. ¿Sí estamos? Sí, en, estás repitiendo o, o en reparación sería como todo lo contrario. Es correcto. Entonces, tenemos, teníamos este concepto de reparación y yo explicaba que las lealtades familiares eran algo muy parecido a eso. Pero luego descubrí que no. Es decir, eso no son las lealtades familiares. Y, y Garriga también vuelve a retomar este concepto. Las lealtades familiares son los vínculos al final que yo hago con mi padre y con mi madre. A través del yo como tú, yo por ti, yo no como tú. Entonces, hay muchas veces que uno va a estar muy conectado con el abuelo. Entonces va a decir, David, ya te equivocaste. Yo tengo conexión con el abuelo, nada que ver con mis padres. Ah, error el hecho de que tú tomes el lugar de tu abuelo, lo haces por amor a papá, por amor ciego a papá o a mamá, ¿para qué? porque le dices, papá si tanto falta te hizo tu padre yo me Aquí pongo en ese yo. lugar para que tú me puedas ver uh -huh. a final de cuentas, la primera reparación o a quien tenemos que voltear a ver, es a mamá y a papá lo primero que nosotros tendríamos que hacer en algún momento es renunciar a la idea de tratar de pertenecer. ¡Ay, Ay qué fuerte! fuerte. Pues sí, porque um, si yo sigo intentando pertenecer hacia un referente externo, el referente externo tiene mil variables, es decir, mamá un día puede estar deprimida, mamá un día no puede estar, papá va a estar, papá luego no va a estar, es decir, son referentes O sea, ya externos. no estoy renunciando a cómo me llega la vida o, a, o al secreto o a, o a las dificultades, sino al pertenecer. Eso está muy fuerte, David. Claro, y sientes uno, sentiría uno mucho. O sea, culpa, yo ahorita ¿no? sí estoy así como de, no, espérame, ¿cómo? Si toda, la, si toda la intención y el rescate del niño y todo eso, es la pertenencia. 
Sí, pero ahí les va. Y es acá donde se pone muy interesante lo que enseñamos nosotros en la escuela. Lo que a mí me gusta que, que nuestros alumnos vayan entendiendo, al niño interior, al final, quien le va a dar pertenencia eres tú en una reparentalización. Es decir, sí, sí. tú te vas a voltear hacia el niño y le vas a decir, ¿qué onda? Me presento. Me llamo David, soy tu nuevo papá y tu nueva mamá, y yo me voy a hacer cargo de tus necesidades. Y yo como adulto, ahora me voy a vincular con otros adultos para que tú ya no te vincules con los demás a través de tus emociones y tus resentires secundarios. Sí, Chao. rescatando al niño interior, pero sí. no es a través de ya la aceptación de mamá y papá. Es que ahí les va. Ay, yo la dice, acepta, ¿verdad? Sí, 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 no, se vale, se vale. La aceptación de papá y mamá la hace el adulto. Ya. Entonces, al niño, el niño luego va a andar enchilado, ¿no? Porque al niño no le dieron, sí le dieron, le dieron de más, le dieron de menos, faltó, bla, 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 bla. Acá venimos como con temas interesantes, ¿no? El primer, uno de los primeros conceptos que yo consideraría del amor lúcido. El amor lúcido pertenece a la conciencia transpersonal. Existen tres tipos de conciencias, la conciencia individual, la conciencia familiar y la conciencia transpersonal. La conciencia transpersonal dentro del amor lúcido es entender que las cosas son así y que el mejor regalo que pudimos recibir en la vida es estar vivos. Van bueno, a decir, ¿cómo así? O sea... No, yo quiero el iPhone. <risa> yo quiero el iPhone ¿no? O sea, ¿cómo que...? O yo no pedí la vida. Andale, Pero ahí ya están tornados a, a la muerte. Sí, si yo digo, yo no pedí la vida, ¿y para qué me trajeron acá? Pues sí, ahí está el niño hablando, ¿no? uh -huh. sus resentires secundarios y sus emociones uh -huh. no elaboradas. Miren, el hecho de estar vivo, el gran regalo de la vida, y no lo digo yo, lo dice Gilligan, y Gilligan se basa también en este cuate que escribe un libro de hombres a dioses. Uh -huh. De de eh, sí. Tengo eh, la portada, sí. es un, la huellita, sí. Sí, son de sus apellidos que nomás no me sale. ¿Sabes? Este, él dice, el ser humano, la cualidad del ser humano, es la capacidad de crear cosas que antes no estaban ahí. ¿Sabes? Es decir, ¿cuál es el gran regalo que tenemos los seres humanos? La creatividad. Y la creatividad es nuestra capacidad de crear. Entonces, parece ser que venimos a este planeta a experimentar y a crear, ¿sí estamos? Y creo que a sentir, serían como tres uh -huh. círculos importantes que venimos en la vida, que tendrían muchísima profundidad, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el gran regalo que nos dio papá y mamá? O sea, si papá y mamá nos tuvieron y nos aventaron en una caja de zapatos y nos dejaron ahí, ¿cuál es el gran regalo? Pues la oportunidad de la creatividad, de ser creativos y tener la oportunidad de estar en este chingado planeta. ¿Sí estamos? Totalmente. Sí. Bueno o malo estar en este planeta, este, pues yo digo, mejor darle un reencuadre positivo. Y me vas a decir, ¿por qué? Pues porque aquí estás. Claro. Si ¿Sí estamos, entonces mejor hállale lo bonito. No, y además que en este... <risa> si no, pues te la vas a pasar muy mal. Bueno, sí, claro. en, en este es sentir de amor, de, de a veces prefieres un amor... ¿Cómo explicarte? O sea, no es lo, el amor ideal pero prefiero ese amor que no es ideal, a lo mejor de golpes o de maltratos o algo, a que mejor no, a que no me veas. Claro, porque así tengo pertenencia, y el problema es la pertenencia, el problema es tratar de tener la buena mirada del referente externo, de, del referente externo, no sé, hay mucha gente que sufre mucho porque quiere reconocimiento, Uh -huh. y van a terapia y dicen es que no me reconocen en mi chamba es que no me reconocen en mi casa y yo digo es que creo que tienes que renunciar a que busques el reconocimiento y tienes que empezar a reconocerte a ti misma tienes que empezar a reconocerte a ti mismo, tienes que tomarte tus vitaminas en la mañana ¿cuáles vitaminas? pues las vitaminas emocionales, ¿cuáles son las vitaminas emocionales? abre los ojos y lo primero que debes de pensar en la mañana es Bienvenido, bienvenida, es decir, que alguien te haga sentir que eres bienvenido en este, en este planeta, ¿sí estamos? Sí, pues, amanecí, es, ya es una ganancia. Bienvenido, bienvenido. Uh -huh. Número dos. Agregado a los hábitos. Sí, claro, pero así, en la mañana, ¿no? Pum, bienvenido, eres un regalo para este mundo, 
vienes a, a aportar algo importante a este planeta. Gracias por estar aquí. Si sigues esperando que llegue un tercero a que te lo diga, probablemente se te va toda la vida. Creo que es importante okay. que empieces por ti mismo a escuchar esas frases y que conforme te las vayas diciendo a ti mismo, te las empieces a creer. Porque luego tenemos esta vocecita que llega y, y creo que no más jode, ¿no? Esta vocecita um, de autocrítica, uh -huh. culpógena, de, este, ya ves, estás bien menso, ya ves, es que no sabes, ya ves, es que estás bien idiota, ya no, ves. No, o es los que... tengo, ¿no, David? En la mañana, normalmente, a veces, te gana el hábito de, hoy tengo, tengo que ir, tengo que hacer, tengo que poner, te, el tengo. Sí, que de hecho, por ejemplo, Brenda, este, castiga mucho, ¿no? A la gente que dice tengo, les da un, un reglazo, ¿no? En sus sí, clases claro. de PNL, ¿no? Porque ella dice, no, o sea, usa palabras empoderantes como quiero o elijo, uh -huh. ¿no? Para, uh -huh. para que se sienta que, que tiene más, más mi propia dinámica. Entonces, creo, o sea, el tema del sistema familiar es, es importante, es muy significativo, es ayudarme a reconocerme involucrado en un sistema familiar donde estoy repitiendo patrones, donde estoy repitiendo lealtades, donde estoy tratando de buscar cierta pertenencia a través de ciertas conductas, a través de ciertas enfermedades, a través de cierta manera de relacionarme con la pareja, de relacionarme con los hijos. Es decir, estoy tratando de buscar una pertenencia. Y la idea o lo que nosotros buscamos es empezar a construir una pertenencia interna. ¿no? Si yo empiezo a construir una pertenencia interna, creo o soy un convencido de que tu vida puede cambiar de manera significativa. ¿Y cómo empiezas a construir una pertenencia interna? Ok, entonces, <risa> quiero pensar que podemos trasladarlo a tres niveles. El primer nivel para empezar a construir una pertenencia interna tendría que ser con la construcción de unos padres internalizados positivos. Entonces me van a decir, David, ahora, ¿de qué fumaste antes de venir aquí? Y les voy a decir, lamentablemente, de nada. No fumé nada, porque no tengo chance de nada de esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Existe, en diferentes teorías de la psicología, vamos a empezar con un autor que se llama Eric Bird, que escribe este libro de Nacidos para Triunfar, y desarrolla una teoría que se llama el análisis transaccional. Él habla de que existe en el interior de las personas un yo papá, un yo mamá, un yo niño y prácticamente y un yo adulto responsable. ¿no? Entonces, uh, Eric Byrne dice que a nivel interno, que sería como psicodinámico, psicodinámico significa las dinámicas que se dan a nivel inconsciente, a nivel psicológico, también podrían ser preconscientes, de cómo se dan estos diálogos entre las diferentes partes. Uh -huh. okay. um, Eric Byrne lo postula así que realmente toma ideas del pensamiento de Freud, porque Freud también lo comentó, ¿no? Al construir la teoría del psicoanálisis, desarrolla el aparato psíquico a través de tres funciones, el super yo, el yo y el ego, uh -huh. el yo, el ello, el ello, el ello, el ello. Entonces, uh -huh. ¿cuáles son las funciones de estos tres? Pone el super yo como los padres interiores, el ello como el niño interior y el yo como el adulto. Entonces, tengo una figura moral que todo el tiempo en mi cabeza me dice, no, 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 el niño que dice, quiero, 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 y el adulto neurótico tratando de equilibrar. De contener a las sí. dos partes. Es, son ideas muy antiguas. Entonces, parece ser que sí tenemos estas estructuras, ¿no? Ya en modelos mucho más recientes de terapia, en un modelo que se llama terapia basada en esquemas, hablan de la misma fregadera, ¿no? El modo del niño internalizado, el modo de los padres, el padre crítico, el padre exigente y el padre evitativo, etcétera, etcétera. Es decir, todo parece ser noticia, ¿no? Que tienes una vocecita en tu cabeza, una es de tu papá internalizado y otra es de tu mamá internalizado. Ya está, no tenemos que hacer nada para eso. ¿Sí estamos? Entonces, empezar a construir un referente interno tendría que ver con empezar a construir vínculos, y voy a subrayar ahorita una palabra, saludables uh -huh. con estas partes internalizadas nuestras. ¿Sí vamos? ¿Cómo sería esa idea? Aprende a hablarte bonito. No sé si quedó así, muy simple, ¿no? Pero, Está clarísimo. Sí, 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 uh -huh. esa es la primera manera, ¿no? De, de empezar a entrar en referentes internos. Entonces, que tu papá y tu mamá no sean críticos ni exigentes, sino que sean empoderantes, 
creo que una de las maneras más importantes que tienes que aprender a tratarte a ti es a través de la mirada apreciativa. Entonces, estas figuras internas tienen que aprender a generar mirada apreciativa. David, ¿qué es la mirada apreciativa? La mirada apreciativa es dejar de vernos por lo que somos y empezar a relacionarnos con nosotros como podríamos ser. ¿Qué ah, significa sí, esto? Sí. Levantarme en la mañana y Elena se dice a sí misma, Elena, tú que te acuerdas de todo y ya le dejas un pendiente, ¿no? Esa es una mirada apreciativa. Es Eso decir, lo voy a hacer. Sí, claro, o sea, <risa> este, ¿por qué? Y está muy padre, porque dejamos de relacionarnos nosotros, nosotros mismos. mismos con lo que somos, porque ay, estoy bien menso y no me acuerdo las o cosas. O con la creencia que traes, ¿no? De es cuando te creencia. dijeron de pequeño. Es uh -huh. que es bien triste, es una creencia. Sí, sí. Te lo dijeron y ya lo puedes olvidar, ¿no? ¿Por qué? Porque no te nutre. No, pero imagínate, David, cuando te lo dicen desde los tres años, el no puedes o eres chiqueado o eres no sé, o quítate, tú no puedes, no sé, tantas creencias que te van metiendo desde chiquito, ahora, ¿cómo le dices a esta Ilien o a esta, o a ti mismo, cómo te dices, no te creas todo eso? Pues así, no te creas todo esto, y si sale esa voz y me lo dice, le digo, cállate, no me hables así, a mí me hablas bonito. Pues, digo, es que, <risa> sí, 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 es que si no empiezo yo a generar estas dinámicas interiores, miren, la frase que parece que en descodificación la repito cada 10 minutos, ¿no? El castigo no genera nuevos aprendizajes. Uh -huh. Es decir, que te hables feo no te va a hacer mejor sí. ser humano. Si estamos, entonces tienes que aprender a hablarte bonito. Si ¿Sí vamos, es parte de este show, es parte de esta dinámica. Sí, es cambiar todo este concepto, ¿no? Eh, eh, no me puedo cómo va la frase, pero a, a regla y fuego, o no sé, a sangre ya entra, entra uh -huh. algo así. Uh -huh. Soy malísima para los dichos, nada más se me viene a la no, cabeza. No, pero muy bueno. Y, y ahora, ¿cómo cambias esto, no? La eh, letra con sangre entra. La letra con sangre entra. Y ahora, no, háblate bonito, trátate bien, pero eso es como apunta o haz alguna, no sé, una libretita de hábitos. ¿Cómo se podrían ayudar, David? Pues, de entrada, empezar a identificarse, a aprender a autoobservarse y darse cuenta de uno mismo cuando se está hablando feo. O sea porque hay que aprender a hacer frenos de mano rápido. Es decir, um, la otra vez estaba viendo, no sé en dónde lo vi, no sé si era válido científicamente o es de <risas> pensamiento mágico, porque a veces ya no sé, pero decían, lo que ves en redes sociales te va a afectar en una o dos semanas. Ok, ¿de qué se trata esto? Si tú estás viendo, este, vas muy bien en tu proceso fit, de, de, de acá, de la alimentación y bla, 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 y estás en el TikTok, con el Instagram, con esto que le llaman food porn, ¿no? Pornografía uh -huh. de alimento. ¿no? Entonces aquí ves la, la hamburguesa monchosa con queso derretido y el tocino al lado, uh -huh. y las papitas y la cerveza, y estás ahí, ñom, ñom, pero le das, ¿no? Y parece ser que no afecta. Que no pasó nada. Que no pasó nada. Y dicen, esta imagen va a entrar dentro de ti, se va a cultivar y como a las dos semanas vas a andar con una necesidad de una hamburguesa monchosa que no vas a entender de dónde. Sí, pues el mensaje subliminal a todo lo que da. Es correcto. Entonces, algo muy parecido podemos hacer aquí. ¿Qué significa? Cáchate a ti mismo. Cuando estés en tus dinámicas, ponte el freno y siembra la semilla contraria. Es decir, háblate bonito. Y, y te... a, eh, a lo largo de dos semanas ya a lo mejor es una práctica. Vas a empezar a notar, digo, acá hay un tema, ¿no? Y, y, a, y ahí Elena lo comentaba. Si desde los cuatro años me enseñaron así, um, digo, lo puedes cambiar ahora, ¿no? O te puedes tardar 21 días, no lo sé. Pero el tema es de que ya lo puedes cambiar. Es decir, ya es un tema que ya puedes transformar. Empezar a hacer estos pequeños actos es lo que se conoce pasar como del amor ciego al amor ciego. Sí. Porque si de pequeño, a los cuatro años, me dijeron, eres mala persona, uh, este no sé, luego a las personas les dicen, eres fría, ¿no? Eres fría y mala, ¿no? Y, y las personas empiezan a construir una identidad a través de eso. Pasar de mala conciencia a buena conciencia es decirle a, a esta figura que te lo dijo en ese momento, um, ya no, tu mirada es tu mirada, mi mirada es mi mirada. Tomo lo que me diste, lo llevo en mi corazón y lo respeto con amor y cariño. Sin embargo, a partir del día de hoy, 
mi identidad me la genero yo mismo. Y eso ya estás generando un amor lúcido. Que luego podemos empezar a sentir como culpilla. Ese es uno de los temas del amor lúcido. Y esta culpilla tiene que ver con que empiezas a salir de una dinámica de lealtades familiares y como empiezas a salir de esta dinámica, ay, no le hablé a mi mamá, ay, no le di el dinero a la hermana, ay, no protegí a mi hermano, ay. empezamos como en estas dinámicas de que empecé a ponerme yo, yo, yo y empiezo como a, a transpirar, a, a tener taquicardia, etcétera, etcétera, Pero esa es una culpa saludable. Es una culpa que tendríamos que aprender a sentirla. Es una culpa que te puede beneficiar porque puedes empezar a cambiar dinámicas mucho más profundas. Entonces, el amor ciego lo vas a, a ver todas estas dinámicas, aceptarlas y acomodarlas en tu corazón. Pues la idea es que, miren, el pasado, este, puedo cambiar mi interpretación del pasado. Es una realidad. Entonces... Um, que es lo que se ve mucho en constelaciones ¿no David? Uh -huh. o sea que ves la dinámica de, de la fenomenología de cómo se están dando y el momento en que tú ves una herida de mamá, de papá o esta situación que se vivió que tú a lo mejor no lo habías podido ver con esta visión mirada desde el adulto, lo entiendes y lo puedes acomodar. Y tengo que subrayar siete veces la frase que dijo Aileen, desde el adulto ¿por qué? porque cuando el niño ve a mamá que traía otro asunto inconcluso, inconcluso y a partir de eso justifica a mamá, ya lo uh -huh. hizo el niño. Entonces dice, ah, bueno, pues es que mi mamá era cabrona conmigo, pues porque no tuvo mamá. No, es ella, es una justificación. Entonces, um, es, es un tema que creo que es más profundo, porque si no luego caen de, híncate frente a mamá y bésale los... Pe no, 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 relájate, o sea, sí, o sea, sí, 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 o sea... Está bien, pero no, no sé si me voy a entender, o sea, tranquis, o sea, lleva, lleva, lleva más bien la idea desde el adulto. ¿no? Sí, porque luego vas a entrar en la herida de humillación, ¿no? Sí, a sí, final sí, de sí. cuentas. Sí, no, yo como adulto, en mi vínculo con mi madre, yo en el adulto, en el vínculo con mi padre. ¿no? Entonces, mamá, papá, lo que me hicieron no fue adecuado para mí, lo siento, no me gustó, no me sentí bien con eso que me dieron. Sin embargo, se los digo, no por la necesidad de reclamarles algo, sino por la necesidad de expresarme, porque creo que es muy importante aprender a expresar nuestras necesidades biológicas, aprender a decir lo que hizo falta en ese momento, pero hay una diferencia entre expresar y reclamar. ¿Cuál es la diferencia? El niño reclama, el adulto expresa. ¿Sí vamos? Ok. Entonces, si estoy como adulto, ¿Y cuál es la diferencia esencial entre el reclamo y expresar? El entendimiento. El entendimiento, ¿por qué? Porque cuando reclamo, uh -huh. le doy la responsabilidad de la emoción al otro. Y cuando expreso, al final, lo que yo tengo que compartir en el vínculo es, yo me hago cargo. Y es muy diferente. Es decir, no me gustó esto, yo me hago cargo. ¿Sí estamos? Y entiendo mamá y te entiendo papá, en tus temas inconclusos, ¿no? que también es muy bonito poder ver eso desde el adulto. Y creo que este es un tema importante. Constelaciones familiares debería ser una técnica para adultos. Y ahorita van a decir, bueno, es para adultos. Sí, 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 es que hay niños de 40 años. Ahí va. Sí, este, ah, sí totalmente sí, sí, sí. de acuerdo. Tiene que ser una técnica para adultos. Y de preferencia, Garriga lo comenta y sí me gusta, Garriga dice, la técnica de constelaciones tendría que ser una técnica que culmine un proceso terapéutico. Es decir, ya llevas tu proceso de terapia individual, haces una constelación y es una culminación de tu proceso terapéutico. Y, y esta constelación la terminas trabajando con tu terapeuta. La terminas trabajando con tu terapeuta porque al final la constelación debería de ser un catalizador para uh -huh. seguir mejorando en tu proceso terapéutico. Sí, que en eso insistimos muchísimo sí. en, en nuestros programas, de que no es hacer una constelación y ya te quedaste viendo el chismecito sabroso, es, tienes que trabajarlo con tu terapeuta para que puedas, ahora sí que... ¿Aterrizar? Aterrizar, ver, y como la frase está hermosa de ver es empezar a sanar, claro. pues ya lo, ya lo empiezas no, a sanar. Y claro que sí, pero ese es el problema, que mucha gente tomó 
el curso de fin de semana, de verdad, y, <risa> <risa> y el problema es que uh, es el tema de qué quieres, ¿no? Quiero cachetes, quiero orejas, quiero glúteos, quiero dinero, quiero pareja, quiero casa, quiero millones, quiero, 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 quiero. En quiero, carencia quiero. total. Que es el niño, o sea, uh -huh. es un niño uh -huh. que va a pedir que quiere juguetes. Si vamos, entonces, este, está bien, miren, luego me escucho y me doy cuenta de mis propias rigideces y me asusto, ¿no? Pero, <risa> este, ¿a qué voy? Si mi primera aproximación fue constelaciones, qué bonito, qué padre y qué bueno que lo hiciste, la verdad, te felicito. Qué bueno que existen estos entornos y creo que deberíamos de ser menos críticos ante cualquier modelo de terapia, por más fregado que esté. ¿Por qué? Porque una persona que ya se acerca a eso, por lo menos ya tiene la intención empezó. de mejorar. Claro. Porque podría buscar otras alternativas, ¿no? Como alcohol, drogas, Totalmente. pastillas, Netflix, este, sobre trabajar. Y que están muy al alcance de la mano. Y que son muy al alcance de la y mano. Y son muy cómodas. Y son muy cómodas uh -huh. y no existen, no exigen un trabajo interior. Exacto. Víctor Frank sale del campo de concentración y no le dijo a los padres, yo como tú, yo por ti, etc. Agarró y escribió un libro. Ese es el amor lúcido. El amor lúcido es del lugar de tomar el destino de tragedia, del lugar de tomar lo malo que sucedió, tomo esto, digo, sí, así me llega esto, con un costo altísimo, 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 altísimo. Yo supongo que um, las personas que, que han perdido un ser querido, que creo que es un evento muy doloroso en todas las configuraciones que ustedes pueden llevar a cabo, una frase es, pues yo sigo con vida ¿no? y tomo la vida que me queda al altísimo precio de esto, ¿no? que el alto precio es ese dolor, ¿no? que es un dolor ante la pérdida muy grande, y aún así tomo la vida, y, y me volteo y le digo sí a la vida, a este alto precio, ¿para qué? para decirle sí a la vida, ¿y qué significa decirle sí a la vida? decirle sí a la vida, significa decirle sí al bienestar, Significa decirle sí al placer. Significa decirle sí a la dicha. Significa decirle sí a lo bueno. Porque luego decimos sí a la vida es alimentación saludable. Yo les diría, es que depende. Porque luego entramos en alimentación saludable desde un esquema muy rígido y nos volvemos más infelices que nada. ¿no? Entonces, uh -huh. todos los días desayunas lo mismo y ya te estás quitando el café, ¿no? que el café me hace daño. Entonces, la poca felicidad que te, que te quedaba. Ya con tu taza de café ya. Taza de café, vale. ya a mí me pueden dar lechuga, pero quitarme el café, eso sí, definitivamente no. Entonces, te desconectas del placer del café. Te desconectas, es, ¿no? Sí, es que es un placer. Y luego vas a las uh -huh. culpas, ¿no? Vas a las culpas y entonces, otra vez, creo que este tema de ultra fit y bla, 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 si lo fit te está generando bienestar, adelante, qué padre. Si te está generando placer, qué padre, síguele por este camino. Uh -huh. Si ¿Sí estamos... Pero el tema es aprender a conectar con bienestar, con placer, con, con dicha en la vida. Um, creo que hay una película, no la he visto, pero el título se me hace muy... Uh, me, me sugestiona ¿no? para bien, me, me inspira. Se llama Una vida perfecta. Te, hay que verla, nada más necesito... A veces me falta paciencia por ese tipo de películas, pero la idea, y se me hace muy significativo el ejemplo, es... Se trata de la vida de un señor que limpia baños en Japón. Y es el hombre más feliz del mundo. ¿no? Limpiando baños, se sienta en una banca, contempla los árboles. Y, y el título de la película es muy evocador. Una vida perfecta. Oh. Chas, entonces... Es como el cuentito este de que está el señor pescando y le dice, ¿qué haces aquí en la orilla del... del... Estoy pescando para mi familia? Y hace todo una analogía el que le está diciendo, pero si pescas más, compras una lancha, creo que tú la, alguna vez no la mm, comentas, ¿no? Padre, ¿no? Eh, la, le dice, pues tú compras una lancha más grande, y como para qué, porque puedes este, mandar a tus hijos a estudiar, y bueno, le hace todo una analogía de todo lo que podría hacer si llegaba a ser un negocio enorme. Mm. Dice, ¿y para qué quiero todo eso? Pues para que puedas tener todo el tiempo del mundo y pueda estar pescando y dijo, pues es lo que estoy haciendo. 
a final de cuentas algo así va el cuentito, pero, o sea, ¿para qué quieres recorrer un largo camino como este señor? ¿Que para qué quieres tanto si tu felicidad está en limpiar un baño o estar ahí dando ese servicio, ¿no? A, a final de cuentas creo por que amor, era el servicio. Por amor ciego, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cuántas veces no nos metemos en dinámicas de éxito económico? por amor ciego, ¿no? Porque me enseñaron directa o indirectamente lo que era el éxito. ¿no? Entonces me dijeron, éxito es tener mucho dinero y, y no necesariamente es así. ¿no? Sí, ahí te vas al amor ciego. Fíjate, amor ciego? David, ahorita me acordaste, hace algunos años fui al parque metropolitano, entro a los baños públicos, muy limpios los baños, y la señora que cuidaba los baños y que te daba el papelito, ya sabes que ahí le das un peso o algo, este, los mantenía muy limpios pero aparte tenía ella un ramo de flores muy lindas ahí en donde te lavas las manos, ¿no? Entonces, yo estuve yendo esos días muy seguido y vi que era una constante, ¿no? Y aparte la señora se veía muy feliz desempeñando su trabajo, ¿no? Que yo decía, no se me antoja este trabajo. Y me pongo a platicar con ella y me dice, efectivamente, que ella se compraba las flores para tenerlas ahí en la semana, porque ella pasaba ocho días, ocho horas ahí en el baño, adentro del baño, entonces quería un entorno muy lindo, y que realmente eso le daba mucha felicidad, tener su trabajo, y estar en un entorno muy lindo en su trabajo, entonces la verdad es que yo sí dije, híjole, me dio como dos cachetadas guajoloteras de, de qué es el éxito en la vida, este, y se me hizo una enseñanza muy, muy poderosa, Definitivamente, y creo que eso pertenece al amor lúcido. Entonces, el hecho de nosotros estar conectados con nuestra verdadera misión es parte del amor lúcido. Entonces, yo me llevo a preguntarme a veces qué es el éxito. Y la conclusión que mejor escuché de alguno de los ponentes que alguna vez estuve, que fue este Javier Pedro, que dice, el éxito es llevar a cabo lo que te pide tu alma. ¿no? Entonces... Um, Hellinger tiene una frase para esa con Garriga, un día Garriga se levanta y le pregunta a Garriga, a Hellinger ¿qué es lo espiritual? y Hellinger se voltea y le dice una madre con cuatro hijos <risa> es decir este, hay muchas formas ¿no? Ay, muchas en que um, nosotros podemos manifestar en nuestra vida, entonces ¿Dónde creo que deberíamos de poner un poquitito el foco de atención? Que quizás ahí va a estar más el amor ciego en las situaciones de malestar en nuestra vida. Creo que a veces ahí es un tema donde más se hace patente el amor ciego. De, si en la buena conciencia este, del sistema familiar, en las reglas del sistema familiar, está bien visto que trabajes de lunes a domingo y eso te produce malestar, te invito por un instante a que voltees a ver eso y nada más te hagas la pregunta, ¿quieres, lo eliges? Pues como cuando te despiertas en la mañana y te dices, tengo que ir a trabajar. ¿no? Entonces, <risa> creo que por ahí podemos empezar a ver lo que es el éxito. ¿no? Y fíjate, David, eh, es llegar a un punto en tu vida y ojalá que muchos lleguen antes que, que yo, eh, tengo con mi hermana que siempre nos hablamos y nos platicamos es decir, ¿hasta cuándo estás dispuesto a hacer las cosas que no te gustan hacer? Uh -huh. y es como de hacer un alto y decir, de aquí en adelante voy a hacer lo que realmente me gusta hacer quiero ir, voy a ir me quiero divertir en esta situación, lo voy a hacer es, es esto como escuchar tu alma no de de, de verdad hacer las cosas que te apasionan y te gustan, porque creo que desde muy pequeños ya nos enseñaron al tengo que trabajar, tienes que sacar una carrera, tienes que pues como que vestirte, hacer to toda esa estructura, la casa, los niñitos, el perro y el perico, pero realmente a lo mejor no era lo que tú querías, ¿no? Uh -huh. Estando en este amor ciego, entonces ojalá y es invitación a, todo, a todas las personas que que hasta cuándo, y se me hace muy lindo esto que mencionas, hasta cuándo te vas a dar permiso de escuchar tu alma. Pues sí, y eso nos lleva como a la dinámica de hay muchas miradas o muchas formas de esclavitud. ¿no? Entonces, Totalmente. Me acuerdo de un paciente, ¿no? Él quería ser tatuador, pero había nacido con una plaza en el IMSS, ¿no? 
Y que aparte si la dejas, <risa> o sea, no sí. mal agradecido, claro. si ya te la conseguimos, ¿cómo es posible? Sí. Cinco un... generaciones que vienen trabajando por tu plaza. Por tu plaza. Fue un tema, o sea, porque el tema es pues ya resolviste la vida, ¿no? Pero qué vida, qué vida vas a vivir, o sea. Sí. Oye, ya tienes tu pensión, o sea, ¿cómo? Ese, ese es otro tema, ¿no? El tema de la jubilación, de tenemos que estar corriendo para llegar a cierta edad, para que nos jubilen en ese... No, no para sé. llegar a pescar. Para, sí, es correcto, <risa> o sea, entonces um, creo que, que hay muchos temas de amor ciego en nuestra vida y pocos de amor lúcido, curiosamente. Sí. Y bueno, esa es la invitación. Les queremos recordar nuestro teléfono en complementos es 3320-3801-51, por ahí nos pueden hacer cualquier pregunta y este, se las vamos a resolver. Tengo una cantidad saludos, de saludos. Eh, sí, suponemos que, <risa> que muchísimos saludos que se los iremos contestando, pero creo que era más importante escuchar a, a David y estar en esta plática deliciosa que creo que fue muy muy enriquecedora, y también nada más voy a dar dos asuntos parroquiales, este, saluditos a, a mis amiguitos del Banamex, que me tratan muy bien, y diario me dicen, este, y su programa, y dije, bueno, ahí va su saludo. Quiere que la pasen adelante en la fila, ¿no? Ay, son un amor. No, no soy de esas, no me, no me gusta eso. Este, y Abby, Abby, que hoy es tu, tu cumpleaños, te mando un abrazo. Ah, ok, perfecto. David, ¿y pues dónde te puede encontrar la gente? ¿Qué, qué, ¿Cómo le hacen para contactar contigo? Pues no, tenemos una escuela, se llama Descodificación Emocional. Estamos ubicados en la calle de Sao Paulo, número 2568. Y pueden buscarnos a través de nuestras este, redes sociales. Creo que es Descodificación Emocional AC. Este, les diría la página web, pero Osvaldo decidió que la página web tenía que remodelarse. Entonces está en remodelación la página web o a través de Instagram también, Descodificación Emocional, pueden encontrarnos por ahí, o a través del celular de Silvia, que es el celular de la recepción. Este... Mientras lo buscan, déjenme les digo, acá David nos oye gente de todo el país y tenemos mucha gente que nos oye de Estados Unidos. La escuela está perfectamente preparada para dar clases en línea sí. y esa es una gran ventaja, sí. esa es una gran ventaja porque cuentan con una plataforma de respaldo muy, muy padre. Si tú no puedes asistir a una clase, pues puedes ahí ver la grabada. Ya ves, yo sí hice el comercial completo. Sí, <risa> yo sí me puse la camiseta. Sí, se puso la camiseta. <risa> oh, este, yo, no soy, yo no soy muy vendedor, la verdad. Pero, miren, creo que la mejor venta que les puedo hacer el día de hoy son mis dos alumnas, ¿no? No sé cuántos años han estado con nosotros. <risa> ya varios, eh, David, sí. varios. Entonces... Um, supongo que algo para ver gente tan inteligente como ellas dos y que sigan con nosotros, supongo que algo bueno debemos estar haciendo. No vamos a echarnos guayabazos, David. Escucharte <ríe> ya es una gran venta. Bueno. O sea, que, ¿Sí? que tengan a un maestro como David o que tengan la calidad como con Consuelo o con David ahí en descodificación, pues bueno, yo creo que ya es un regalo. Y, y para nosotras es un regalo haberte tenido aquí. No, Muchísimas gracias. gracias. Te lo agradecemos, estás invitadísimo para cuando tú quieras, este, creo gracias. que hay 10 mil temas en los que sí, puedas Sí, 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 claro hablar. que sí. Les dejo el dato de Silvia para que no se sí. me vaya, es el 33 39 54 32 53. Va de nuevo, 33 39 54 32 53, pueden mandarle un mensajito de WhatsApp y por ahí pueden recibir mayor información ¿no? de los diplomados que estamos dando, de las certificaciones. Este, con reconocimiento de validez oficial este, que impartimos ahí en los Toma frutas y, y verduras y, y no es de un fin de semana no es de un fin de semana no, 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 no. Este, busque... aunque hay talleres de un fin de semana para trabajar hay talleres, hay terapia, ahorita está el tema de las terapias de 100 pesos, entonces ah, eso está genial eh, no conmigo, pero hay alumnos <risa> yo, yo quiero ir contigo no, yo no. Este, pero hay alumnos míos en este momento que están haciendo prácticas no por ejemplo hoy había de constelaciones familiares, lamentablemente no tuvo representantes la alumna, tuvo paciente y ella, pero no llegaron representantes y no tiene costo como representantes, ¿no? Entonces, pueden involucrarse en estas dinámicas que creo que aportan muchísimo, uno aprende mucho siendo representante o yendo a terapia, ¿no? Terapias de 100 pesos que permite que los alumnos que están en formación se vayan capacitando mucho mejor porque todos los alumnos 
que están dando sesiones a, a nivel presencial tienen supervisión mía. Y todos los alumnos que están en línea dando acompañamientos tienen supervisión de Adriana. Entonces, y Adriana y yo ahí nos vamos rebotando información. Entonces, uh -huh. ¿a, ¿a qué voy? Que se están formando a nivel, a nivel profesional, ¿no? O sea, hay personas detrás que están cuidando todos esos procesos. Y que ya cuando están dando una práctica es porque ya, ya lo pueden hacer. No, y ya llevan su tiempito estudiando, sí. o sea, no es un fin de semana nada más, ¿no? Entonces ya llevan un ratito, más de un año estudiando, entonces ahí lo pueden hacer. Y también las prácticas de constelaciones, pues están a un súper precio porque una constelación es un poquito más costosa que 100 pesos, <risa> ¿va? Sí, Así sí, 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 sí. Sí, sí, entonces ahorita traemos esas actividades, estamos muy contentos con eso y creo que puede ser una aproximación muy interesante hacia la escuela. Que como decimos ya no hay pretexto para cuando quieras trabajar en lo personal. Y es correcto. Y una aproximación muy, muy padre para la técnica, ¿no? A lo mejor alguien que trae sus situaciones, que anda buscando, pero que no se anima, pues por favor vayan, vayan como representantes, como representantes no tiene ningún costo y aprendes muchísimo, ¿no? Y pues chance y te animas a invertir tus 100 pesos y ya costelas, ¿no? De hecho, y, y como sea, hay galletas y café, ¿no? Entonces, es, 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 si no aprendiste nada, te echaste sí, tu café. Sí. cafecito. No, las galletas sí refieren que están buenas. Entonces, uh -huh. yo no sé, pero dicen por ahí que sí están buenas esas galletitas. Entonces, pues vayan, dense una vuelta y ahí pasen un buen momento. Es la casa, es un espacio que Consuelo y yo hemos creado con mucho amor para ustedes y que eso es lo que hay en esa escuela uno de los mantras que, que trato yo de ir internalizando cada vez que voy a dar clase es um, voy simplemente a poner mi corazón en la clase ¿no? a estar desde ahí ¿no? y, y creo que funciona pues eso es lo que hacemos todos ¿no David? desde el corazón sí. la podrás regar pero desde el corazón. <risa> pero con el corazón, pero con el puesto, corazón en ello. Bien puesto, ¿no? Chín. Y mira si no fue un mantra que compartiste y que nosotros también, de este programa lo hacemos desde el corazón y con el único objetivo de compartir. Entonces, para que veas que la, la semilla... Si la no semilla fruto, sí, pero... sí va creciendo ahí. Eso y, es y, amor eso, y eso es lo que espera. Ay, qué bonito. Eso es amor lúcido. Ya. Nos pusieron una Ay, estrellita, muy bien. <risa> <risa> Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Los esperamos con temas interesantes y cualquier pregunta, pues ya saben en el teléfono 33 20 38 01 51. Y si no alcanzaron a anotar el de Desco, también ahí mándenos la preguntita y se los pasamos. Y se los Muchísimo pasamos a Desco. El, el, el dato. Ok. ¿Sale? Y pues muchas gracias, David. No, Eres también gracias. parte del padrinazgo de este programa. Así es. Eh, mucho Tuvimos éxito. madrina gracias. y padrino. Entonces, muchas, muchas gracias por, por hacerte el tiempo en la agenda. Y pues aquí eres bienvenido todas las veces que tú quieras. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Adrián. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti. Va que va. Y entonces, pues bueno, muchas gracias a todos nuestros queridos seguidores y radioescuchas. Y nos vemos la siguiente semana.